എല്ലാവർക്കും ഫോൺ മണി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് തുടങ്ങാം സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാം സോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പി പി ഐ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ എപ്പോഴും മാറുകയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് അർട്ടി ഫൈവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കോണിങ് ഗോറില ക്ലാസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഗാലക്സി എസ് സീരീസ് ആൻഡ് നോട്ട് സീരീസ് എപ്പോഴും ഒരു എഡ്ജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഇത് എസ് ട്വൻറ്റി ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എഡ്ജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്തു കാരണം ഒരു ലൈറ്റ് എഡ്ജ് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു സ്ലൈറ്റ് എഡ്ജ് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് എസ് നയൻ പ്ലസ്സിനകത്തൊക്കെ നല്ല എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ മിനിമൈസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് നല്ലൊരു നൈസ് ഫീൽ ഉണ്ട് സോ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ടച്ചസ് ആക്ച്വലി ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും എസ് നയൻ പ്ലസ് നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആക്സിഡൻറ്റ് ടച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് ടച്ചസ് വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു പക്ക എഡ്ജ് ആക്കി എടുത്തത് സോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസറിലേക്ക് വരാം പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി ആണ് സോ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിനോസ് നയൻ നയൻറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഓർ മോർ അവേഴ്സൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ്സിൽ ഗെയിം കളിക്കും ഒരു ടു അവേഴ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നമ്മളെന്താ ചെറിയൊരു ഹീറ്റിങ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹീറ്റിങ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് അതിയൊരു ഹീറ്റിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ബട്ട് ചെറിയൊരു ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് അവർ ടു അവർ മേളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വന്നോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും വരാൻ തുടങ്ങും ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വരുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വന്നോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വരും സോ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ നമ്മൾ പബ്ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നല്ല പക്ക സ്മൂത്താണ് ഇട്ടിരിക്കണേ അവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കിതിനകത്ത് ഒട്ടും ഷട്ടർനെസ്സോ ലാഗ്നെസ്സോ ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് സെഷൻസ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഒരു ത്രീ ഓർ മോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ലാഗും ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എനിക്കങ്ങനെ ഫീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോന്നിയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണം കാരണം ബട്ട് ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ സെഷൻസിൽ പ്രലോങ്ഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്നാലും ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ പറയണ്ടെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർട്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് മാറുക കണ്ടോ കാരണം ഞാൻ ആസ് യൂസ് റോക്ക് ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കിട്ട
സോ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ ഇസ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ഫോർ ആ റേഷ്യോയിലെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ഇപ്പം കിടക്കുന്ന ത്രീ ഇസ്റ്റ് ഫോർ കിടക്കുന്ന ട്വൽവ് എം ബിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ലെൻസ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പേർച്ചർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എം എം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നത് എനിക്കൊരു സജഷൻ വന്നായിരുന്നു ഫോർ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഷോട്ട്സ് സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡെന്ന് കൊണ്ടതേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ഹാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ സോ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് എടുത്തേക്കാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ടെലിഫോട്ടോയുടെ കൂടെയാണ് തേർട്ടി എക്സ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൂമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ത്രീ എക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഓപ്റ്റിക് സൂമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഡിവൈസാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൂം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് നോർമൽ ടു എക്സ് കാണാമല്ലോ ടു എക്സ് ഇനി അത് നമ്മുടെ ടെൻ എക്സ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ട്വൻറ്റി എക്സ് തേർട്ടി എക്സ് സോ ഞാൻ പറയും തേർട്ടി എക്സ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കുറവുണ്ട് എന്നാലും അതും ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു നോർമൽ ഷോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ബട്ട് ഫാർ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലർനെസ് വരും പക്ഷേ ഒരു ടെൻ എക്സ് ഒക്കെ പക്കയാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ടെൻ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് ആണ് പോലും തോന്നുന്നത് കണ്ടാൽ ടെൻ എക്സ് ആണ് തോന്നുന്നു അമ്മാരെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഫോട്ടോസിൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ട്വൽവ് എം ബി ഫോട്ടോയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഇല സൂം ചെയ്യാം സോ ഇല സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് സൂമിങ് കട്ടായി ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ സൂം ആവില്ല അതാണ് നോർമൽ ട്വൽവ് എം ബി മുകളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇനി എന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി എടുത്ത ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബിയിൽ ഇല നല്ല ക്ലിയർ ആയി മറ്റേ അത് ചുമ്മാ ഇല ബ്ലർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇല നല്ല ക്ലിയർ ആയി ക്ലിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഷെയ്ഡ് വരെ ഇവിടെ കാണാൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചേ തീർന്നു അത് ഇലയാന്ന് പോലും നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലാണ് വരുന്നത് സോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കണ്ട് കണ്ട രണ്ട് ഇത്രയും സൂം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഉണ്ടോ പൂ വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി മോഡിൽ പക്ഷേ മറ്റേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് ട്വൽവ് എം ബി വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഒ എഫ് ക്യാമറ ടി ഒ എഫ് ക്യാമറ വെച്ചാൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ എന്ന് പറയും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമറയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ അപ്പോൾ അതിന് ഡെപ്ത്ത് ഫോക്കസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ക്യാമറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന നോർമലി ഒരു എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു തേർട്ടീൻ എം എം വൈഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അത് അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ നമ്മൾ നോർമലി അൾട്രാ വൈഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ് സിംഗിൾ ടേക്ക് മോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പുറകിലൊരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടൊരു ഒരു സെറ്റപ്പ് അങ്ങ് പിന്നെ പല അൾട്രാ ഒരേ സമയത്ത് അൾട്രാ വൈഡിൽ എടുക്കുക ടെലിഫോട്ടോയിൽ എടുക്കുക നോർമൽ ഫോട്ടോയിൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു കം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ്റ്റേ ചൂൺഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം പിന്നെ ഫോട്ടോ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടീഷൻ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ കുറവാണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പക്കയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ അനുസരിച്ച് ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഐ ആം പറഞ്ഞു ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളറിയാം എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എം ബി മാരകമായിരിക്കും സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എസ് ട്വൻറ്റി അൾട്രയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടേണ്ടതുണ്ട് സോ ഗൈസ് ട്യൂൺ ചെയ്യുക സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അറിയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിന് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് വയർലെസ് ചാർജിങ് എലോങ് വിത്ത് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് നമ്മുടെ ഫോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗാലക്സി എസ് നമ്മുടെ സോ റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് അതാണ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ബോക്സിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജറിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം വൺ അവർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റ് വൺ ഡേ യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഹെവി അൾട്ടിമേറ്റ് ഹെവി യൂസ് ഒന്നുമല്ല ആവറേജ് ടു എബോവ് ആവറേജ് ഒരു ഹൈ യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഹൈ യൂസർ ഹൈ യൂസർ അപ് ടു ഹൈ യൂസർ കറക്റ്റ് വൺ ഡേ കിട്ടി ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഹെവി യൂസർ ആയാലും എനിക്ക് വൺ ഡേ അങ്ങ് ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വൺ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് വരെ യൂസ് അങ്ങനത്തെ യൂസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയും അൾട്രയുടെ ഒരു റിവ്യൂ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമറാസ് വരുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എം ബി വരും ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി തേർട്ടി എക്സ് സൂമിന് വരും ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സൂം വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം ബി ആണ് മറ്റേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സൂം വരുന്നത് പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറയാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ എന്തായാലും ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഏതാ മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂസ് ആവും സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ചാനലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐ പി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതൊക്കെ സാംസങ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം സോ ത്രീ ടു വൺ ഗോ ഇത് അൺലോക്ക് ആയിട്ട് ഈ ഈ ലോഗോ ആയിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അൺലോക്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഹോം സ്ക്രീൻ വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോഗോ നോക്കണം ഒന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ത്രീ ടു വൺ ഗോ ഉണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു ഹാഫ് എ സെക്കൻഡ് ആ ഫൈവ് സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എനിക്ക് എസ് ടെനിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അത്ര ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എഫക്ട്സ് വേണേൽ അതൊക്കെ ഓഫാക്കി ഇടാം എന്നാലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിലൊക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടു ഡി ഇമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് സോ അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ബട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അൾട്രാസോണിക് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് അത് സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് അതാണ് ബെറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് അത്യാവശ്യം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോൺ സീറ്റ് വരാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് കോൺ എനിക്ക് പറയാൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൺ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സറാണ് സോ നിങ്ങളിത് ഹെവി ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയാം പ്രൊലോങ്ഡ് ഗെയിംസ് ടു ഓർ ഓർ മോർ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അതുമാത്ര
ഒരു രക്ഷയില്ല സെറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഞാൻ പറയണം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആകെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ്സേ പറ്റുള്ളൂ ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഇട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു തോന്നി ബട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിന് എനേബിൾഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി അതുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിൽ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ ഇതും വേണമെങ്കിൽ ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് യൂസ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് വൺ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ പക്ഷേ ഇതിനാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസറിനെ കൊണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അത് ഷുവർ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് സാംസങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എയ്റ്റ് പ്രോ എന്തായാലും ആ സെറ്റപ്പിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം അതൊരു നല്ല മൂവാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഹൈ റി വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഞാൻ നോർമലി ഇത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സിലാട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കുറവ് നമ്മൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് മേളിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് എനിക്ക് നോക്കണമെന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഇട്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കൺസിഡറബിളി ഡ്രോപ്പുണ്ട് നമ്മളൊരു മറ്റടുത്തൊരു പത്ത് ശതമാനം കുറയണ സ്ഥലത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനാല് ശതമാനം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശതമാനം ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും വേണമല്ലോ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റീഫ്രഷ് റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നൈസായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബോക്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി ആൾട്രയ്ക്ക് മാത്രം ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജർ സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനും ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം തേർട്ടി എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒക്കെ തേർട്ടി വാട്ടാണ് പക്ഷേ തേർട്ടി വാട്ടിന് ഒപ്പം കട പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജർ കാരണം ഞാൻ നോട്ടൺ പ്ലസ് വേഴ്സസ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ചെയ്തായിരുന്നു നോട്ടൺ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്രോ തൊട്ട് താഴെ പോയി ആദ്യമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്രോ ആയിരുന്നു കയറിയത് നമ്മുടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോട്ടൺ പ്ലസ് അടിച്ച് കയറി അത് മാത്രമല്ല നോട്ടൺ പ്ലസ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എച്ച് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് അത്രയും കയറിയത് മറ്റേ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്രോ നാലായിരം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചിലവർക്ക് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യണവർക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ആ എഴുപത് ശതമാനം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫോൺസ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജിങ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട് ചാർജർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ബട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അത് നന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് സെവൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ അല്ലേ ട്വൽവ് എം ബി എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ അടിപൊളിയായ ഇതിപ്പോൾ ടെൻ എം ബിയുടെ ഒരു നോർമൽ ക്യാമറ ആണ് കൊടുത്തത് സോ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലക്സി നോട്ടൺ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോട്ടൺ പ്ലസിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റോറേജ് ട്വൽവ് ജി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മാക്സ് ഡോട്ട് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കണം ആകെ ഒറ്റ വേരിയൻ
സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ അത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി വേഴ്സസ് ഗാലക്സി എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും പ്രോസും കോൺസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗൈസ് സ്റ